হ্যালো আমি অলি ট্রয় আজকে আমরা বিভিন্ন প্রকার সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে যোগ কিভাবে করতে হয় সেটা সম্পর্কে জানব তো আমরা আজকে বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন প্রকার সংখ্যার যোগ দেখাবো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা সম্পর্কে আরেকটু ধারণা লাভ করতে হবে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার ভেদে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি এই মুহূর্তে একটু খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের চার প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি আছে বাইনারি অক্টাল ডেসিমেল এবং হেক্সা ডেসিমেল তো সেক্ষেত্রে বাইনারি বাইনারির অঙ্ক জিরো ওয়ান অক্টালের অঙ্ক জিরো থেকে শুরু করে সেভেন ডেসিমেলের অঙ্ক জিরো থেকে শুরু করে নাইন এবং হেক্সা ডেসিমেলের অঙ্ক জিরো থেকে শুরু করে ফিফটিন সেক্ষেত্রে টেনের পর থেকে আমরা এ বি সি ডি ই এফ দিয়ে টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন এবং ফিফটিনকে ইন্ডিকেট করব। তো এখন আমাদের এখানে যে বিষয়টা আমি দেখানোর জন্য এটা করে এই চিত্রটা এঁকেছি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বাইনারিতে কয়টি অঙ্ক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইনারির মোট অঙ্ক সংখ্যা হচ্ছে দুইটি অক্টালে আটটি ডেসিমেলে দশটি এবং হেক্সা ডেসিমেলে ষোলোটি এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রকার সংখ্যাকে যোগ করব তো আপনারা সবাই খুব কমন একটা যোগ ডেসিমেল নাম্বারের যোগ যেটা আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে শিখে আসি সেই যোগটা করছি এবং আমরা এটা কিভাবে করতে হয় সেটাও জানি তো আমি আজকে সেই যোগটা দিয়ে প্রথমে শুরু করব এবং সেক্ষেত্রে আমরা এই যোগটা আসলে আমরা ছোটোবেলায় যেভাবে শিখেছি সেটা ছাড়াও আরও একটা সিস্টেম আছে এবং এটাই হচ্ছে বেসিক সিস্টেম সেই সিস্টেমটা আজকে আগে দেখব তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে ডেসিমেলের পরবর্তী থেকে অন্যান্য সংখ্যাগুলোকে যোগ করব তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে যোগ করব ডেসিমেল এবং এই আমি আগেই বলছি যে এই ধরনের যোগ কিন্তু আমরা এর আগে অনেক করেছি তো জাস্ট ছোট্ট একটা যোগ আমরা যদি এখানে করি সেটা হচ্ছে ফিফটিন আর এইটিন এই দুইটা নাম্বারকে আমরা যোগ করব তো সেক্ষেত্রে আপনাদের মনেই হতে পারে যে এই যোগটা দেখার কি আছে এটা তো আমরা সবাই পারি কিন্তু এই যোগটার বেসিক রুলসটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা সবগুলো যোগকে কিন্তু পর্যায়ক্রমে করতে পারব তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই দুইটা নাম্বারকে যোগ করব অর্থাৎ ফাইভ আর এইটকে তো ফাইভ আর এইটের যোগফল কত হচ্ছে ফাইভ যোগ এইট ইজ ইকাল টু থার্টিন তো আমরা সাধারণত কি করি আমরা এই থার্টিনের থ্রিটাকে এখানে বসাই আর হাতে এক রেখে এখানে একটাকে নিয়ে আসি কিন্তু এটা যে রুলস এই রুলসটা ফলো করে যোগ করতে গেলে আমরা ডেসিমালটা হয়তো খুব সহজে করতে পারবো কিন্তু অন্যান্য যোগগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের একটু প্রবলেম হবে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব যোগের একটা মাত্র নিয়ম শিখে সবগুলো নাম্বারকে যাতে যোগ করা যায় সেটা শেখার জন্য প্রশ্ন আসতেই পারে যে আট আর পাঁচ এই যে এইট আর ফাইভ এটাকে যোগ করে যে যোগফল তেরো হচ্ছে আমরা কেন তেরো না বসে শুধু থ্রি বসাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে আমাদের ডেসিমেলে মোট অঙ্ক সংখ্যা কয়টি দশটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যোগফল কত হয়ে গেছে থার্টিন থার্টিন কিন্তু আমাদের ডেসিমেলের মধ্যে কোথাও নেই আচ্ছা কি দেখেন আমাদের ডেসিমেলে যে নাম্বার তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার নাইন কিন্তু সেক্ষেত্রে এখানে আমরা যোগফল পেয়েছি থার্টিন সেই জন্য আমরা এখানে কিন্তু থার্টিনকে একবারে বসাতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা যে যোগফলটা পাবো সেই যোগফলের সাথে আমাদের ডেসিমেলের মোট অঙ্ক সংখ্যা টাকে আমরা বিয়োগ দেব তাহলে ডেসিমেলের আমাদের মোট অঙ্ক সংখ্যা কত দশটি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দশ বিয়োগ করব এবং বিয়োগ করে আমরা বিয়োগ ফলটা পেলাম কত থ্রি এই থ্রিটাকে কিন্তু আমরা এখানে বসিয়ে দেব সেক্ষেত্রে আমরা যে যোগফল থার্টিন এই থার্টিনের সাথে এই যে ডেসিমেলের বেস টেন টেনটাকে কতবার বিয়োগ করেছি জাস্ট অনলি একবার সেক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলাই বাহুল্য যে আমরা তেরো থেকে বা থার্টিন থেকে যে টেন বিয়োগ করে বিয়োগ ফল তিন পেয়েছি এই তিনটা কিন্তু আমাদের ডেসিমেলের মধ্যে আছে সেই জন্য আমরা এটাকে বসিয়ে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা থার্টিন থেকে টেনকে বিয়োগ করেছি কয়বার বিয়োগ করেছি এই থার্টিন থেকে টেনকে বিয়োগ করেছি জাস্ট কিন্তু একবার সেই জন্য এই একটাকে আমরা হাতে রেখে দেব এবং এই হাতে রাখে একটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো এই আমাদের হাতের এক তাহলে আমরা কত পাচ্ছি ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু থ্রি তার মানে থ্রিটা আমাদের ডেসিমেলের মধ্যে অবশ্যই আছে সুতরাং এখানে আর আমাদেরকে এই ধরনের কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই আমরা অনায় সেটাকে বসে দিতে পারি থ্রি তাহলে দেখেন ফিফটিন যোগ এইটিন ইজ ইকাল টু থার্টি থ্রি এই যোগটা কিন্তু আমরা এর আগে অনেকবার করেছি ছোটবেলা থেকে করে আসতেছি কিন্তু এটার কিন্তু বেসিক ফর্মুলা বা নিয়ম কিন্তু এরকম যদি আমরা আর একটা বড় যোগ করি তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু আর একটু ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমি যদি একটা যোগ এরকম করি তিনটা নাম্বারকে যদি আমরা যোগ করি ওয়ান এটা এখানে একশো ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন নাইনটি নাইন অ্যান্ড থার্টি নাইন তিনটাকে যোগ করলে আমরা প্রথমে কি করবো আমরা এই তিনটা বিটকার যোগ করবো তিনটা নাম্বারকে তিনটা নয় তাহলে তিনটা নয় যোগফল কত হচ্ছে নয় যোগ নয় যোগ নয় ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন
তাহলে আমরা কি করব পুনরায় আবার 10 দিয়ে এটাকে 10 এর সাথে বিয়োগ করব অর্থাৎ বেস দিয়ে বিয়োগ করব বিয়োগফলটা কত পাচ্ছি 7 তাহলে এখন দেখেন এই 7টা কিন্তু আমাদের ডেসিমালের মধ্যে আছে সো আমরা 7টাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এখন আমাদের হাতে কত থাকবে সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 27 থেকে 10 বিয়োগ আবার 17 থেকে 10 বিয়োগ আমরা জাস্ট দুইবার করেছি এখান থেকে কিন্তু 27 থেকে 7 পেতে আমাদের 10 বিয়োগ করতে হয়েছে কয়বার এখানে একবার এবং দেন এখানে একবার সো দুইবার সুতরাং আমাদের হাতে কিন্তু এখানে থাকবে 2 তো এই 2টাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখন দেখি আমাদের এখানে কত হচ্ছে তো আমাদের এই হাতে 2টাকে যোগ করলে হচ্ছে 2 5 is equal to 7 7 যোগ 9 is equal to 16 16 যোগ 3 is equal to আমাদের 19 সে ক্ষেত্রে 19 19 তো আমাদের ডেসিমালের মধ্যে নেই তাহলে আমরা একইভাবে 10 কে বিয়োগ করব তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত 9 এখন দেখেন 9 কিন্তু আমাদের ডেসিমালের মধ্যে আছে সুতরাং আমরা এখানে 9 টাকে বসিয়ে দেব এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা 19 থেকে 10 কে বিয়োগ করেছি কয়বার জাস্ট একবার সেজন্য আমাদের হাতে এখন থাকবে কত 1 এই হাতে 1 আর এই 1 কে যোগ করলে কত হচ্ছে 2 2টা আমাদের ডেসিমালের মধ্যে আছে সুতরাং আমরা এখানে এটাকে 2 বসিয়ে দিতে পারি তো আমরা এই যোগগুলো ছোটবেলায়ও করেছি তো এইভাবে যদি আমরা যোগটাকে করি তাহলে আমরা এর পরবর্তীতে সবগুলো যোগকে আমরা করতে পারব তো আশা করি ডেসিমালের যোগটাকে আমরা আগে হয়তো আপনারা অনেকেই বিষয়টা জানতেন যারা জানতেন না আজকে জানলেন এই যোগটা আমরা ডেসিমালের যোগটাকে শিখলাম এখন আমরা এই ডেসিমালের যোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমালের যোগগুলোকে কিভাবে করতে হয় শিখব তো প্রথমে আমরা বাইনারির যোগটা কিভাবে করতে হয় সেটা শিখব বাইনারি তো দেখা যাক বাইনারি একটা নাম্বার আমি যদি বসাই বাইনারি একটা নাম্বার আমি একবার একটা ফ্লোটিং টাইপের নাম্বার নিয়ে এবার করব সে ক্ষেত্রে 101.11 এবং 11.10 এই নাম্বারটাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে দেখেন তো এট ফার্স্ট 1 যোগ 0 ইজ इक्वल टू 1 আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাইনারির মধ্যে কিন্তু 1 ভ্যালুটা আছে সুতরাং এটাকে আমরা নিশ্চিন্তে এখানে বসিয়ে দিতে পারি পরবর্তীতে আমরা দেখছি 1 যোগ 1 ইজ इक्वल टू 2 এখন প্রশ্ন আছে 2 বলে কি বাইনারিতে কোনো সংখ্যা আছে 2 কিন্তু 0 আর 1 আমাদের বাইনারিতে আর কেউ নাই সুতরাং আমরা 2 কে এখানে বসাতে পারবো না তাহলে কি করব 2 থেকে আমরা এই যে 2 নিলাম আর 2 থেকে আমরা কি করব বাইনারির বেস কত 2 তাহলে আমরা এখানে বেস দিয়ে বিয়োগ করব এই যে 2 কে আমরা বিয়োগ করলাম তাহলে কত পাচ্ছি 0 এই 0 টাকে আমরা কিন্তু এখানে বসিয়ে দেব এখন আমরা দেখেন যে আমাদের যোগফল 2 2 থেকে আমরা বাইনারির বেস 2 টাকে বিয়োগ করেছি বিয়োগ করে বিয়োগফল পেয়েছি 0 বিয়োগ 0 টাকে বসলাম তাহলে আমরা বিয়োগ করেছি কয়বার একবার বিয়োগ করেছি 2 থেকে 2 কে সুতরাং সেই 1 টাকে কিন্তু আমরা হাতের 1 টাকে এখানে নিয়ে আসব এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই যে যদি আমরা এই তিনটা 1 কে যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে 1 যোগ 1 যোগ 1 ইজ इक्वल टू 3 তাহলে 3 আমাদের দেখা যাচ্ছে বাইনারির মধ্যে কিন্তু 3 বলে কেউ নেই তাহলে আমরা কি করব আবার একই রকম ভাবে এই বাইনারির বেস 2 দিয়ে এটাকে বিয়োগ করব এই যে 2 কে যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 1 এবং দেখেন এই 1 টা কিন্তু আমাদের বাইনারির মধ্যে আছে সুতরাং আমরা এখানে 1 টাকে বসিয়ে দেব হাতে থাকলো আমাদের কত পয়েন্টের জায়গায় পয়েন্ট বসে গেল হাতে থাকলো আমাদের 1 সে ক্ষেত্রে এই হাতের 1 টাকে আমরা এইখানে নিয়ে আসব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 যোগ 0 যোগ 1 ইজ इक्वल टू 2 সো যে এই জায়গাতে যোগফলটা যে 2 হচ্ছে এই 2 টা তো আমাদের বাইনারির মধ্যে নাই কারণ আমরা এর আগে বলেছি এই বিষয়টা যে এখানে 0 আর 1 ছাড়া আর কেউ নাই সুতরাং আবার আমরা এখানে বেস দিয়ে বিয়োগ করব তাহলে কত হচ্ছে আমাদের 0 সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে 0 টাকে বসিয়ে দেব আর আমাদের হাতে থাকছে কত 1 সেই 1 টা কিন্তু কারণ আমরা এটা হাতে 1 থাকবে কেন কারণ আমরা এখানে 2 থেকে 2 কে বিয়োগ করেছি একবার সেই হাতের 1 টাকে আমরা এবার এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দেব সে ক্ষেত্রে এবারে দেখেন 1 যোগ 1 2 যেহেতু 2 একই ভাবে বাইনারিতে নেই সো 2 থেকে আবার 2 কে বিয়োগ করলাম এবং বিয়োগ করে আবারো পেলাম 0 সেই 0 টাকে এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে হাতে যে আমরা একবার যে বিয়োগ করে যে আমাদের হাতে 1 থাকলে সেই 1 টাতে এদিক আর যোগ করার কেউ নেই তাহলে আমরা কি করব এই 1 টাকে পাশে বসিয়ে দেব এবং এটাই কিন্তু 
এখন ওয়ানটাকে যেহেতু আমরা এখানে বসে দিলাম তাহলে আমাদের হাতে থাকলো কত আর এক সেই একটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখন দেখেন ওয়ান যোগ জিরো যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমাদের কত টু সো সেক্ষেত্রে টু এর ভ্যালু কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরোটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম আর আমাদের হাতে থাকলো এক সেই হাতের একটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু 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 এর ক্ষেত্রে আমরা টুকে কনভার্ট করলাম ওয়ান জিরো জিরোটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম আর হাতে থাকলো আমাদের কত এক সেই একটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এখন আপনাদের যেটা ইচ্ছা আপনারা সেটা করতে পারেন তবে আমরা এর আগে যে ফর্মুলাটা শিখলাম সেই ফর্মুলাটাই বেসিক ফর্মুলা সেক্ষেত্রে আমরা একটু বড় বাইনারি সংখ্যার বিয়োগটা একটু দেখবো যে একটা বড় নাম্বারকে কিভাবে বিয়োগ করা যায় তো সেক্ষেত্রে একটা বড় নাম্বারকে বিয়োগের ক্ষেত্রে যদি আমি লিখি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান 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 পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এই চারটা নাম্বারকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে এই যোগফলটা কিভাবে করব দেখেন খুবই এই যোগটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা যোগ সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আগের ফর্মুলাটা আমাদের ইউজ করতে হবে অথবা আমরা পরে যেটা শিখেছি সেটাও করতে পারি তো দেখেন সেক্ষেত্রে এই চারটা নাম্বারকে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি জিরো যোগ জিরো যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু টু সো টু ইজ ইকাল টু টু তো টু বলে তো আমাদের বাইনারিতে কোনো ভ্যালু নাই তাহলে আমরা কি করবো এই যে ভিত্তি দিয়ে বিয়োগ করবো তাহলে ভিত্তি দিয়ে বিয়োগ করলাম কত পায় টু দিয়ে ভিত্তি দিয়ে বিয়োগ করে আমি বিয়োগ ফলটা পাইলাম জিরো তাহলে এখানে কিন্তু আমার জিরো বসে গেল এখন টুর সাথে টুকে বিয়োগ করেছি কয়বার জাস্ট কিন্তু একবার সে একটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেব এখন তাহলে এখানে কত পাচ্ছি ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু ফাইভ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফাইভ তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফাইভ বলে কি আমাদের বাইনারিতে কোনো নাম্বার আছে নেই তাহলে আমরা কি করব ফাইভ থেকে আমরা টুকে বিয়োগ করব যদি ফাইভ থেকে টুকে বিয়োগ করি আমি উপরেই করি এটা ফাইভ থেকে যদি টুকে বিয়োগ করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি বলেও আমাদের বাইনারিতে কোনো নাম্বার নেই সুতরাং থ্রি থেকে আবার আমরা টুকে বিয়োগ করবো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ভ্যালু আছে কত ওয়ান ওয়ানটা কিন্তু আমাদের বাইনারির মধ্যে আছে সুতরাং এবার আমরা এখানে ওয়ানটাকে বসে দিতেই পারি কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে পাঁচ থেকে আমাদের এই একে আসতে কিন্তু দুই বিয়োগ করতে হয়েছে কয়বার দুইবার এখানে আমরা একবার করেছি এখানে একবার করেছি তাহলে এখানে আমাদের হাতে থাকবে কত এক আর এক দুই যে কয়বার বিয়োগ করবে আমাদের হাতে সেই কত সেই মানটাই থেকে যাবে তাহলে এই দুইটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখন এখন দেখেন টু যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজিকল টু এটার মানে হচ্ছে ফাইভ সেক্ষেত্রে ফাইভ ফাইভ থেকে টু বিয়োগ করে থ্রি থ্রি থেকে টু বিয়োগ করে ওয়ান একই ফর্মুলাতে আমি করলাম সেক্ষেত্রে আমি এখানেও কিন্তু বসে দিতে পারি কত আমার ওয়ান এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু আমি ফাইভ থেকে আবারও দুইবার বিয়োগ করেছি সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের হাতে থেকে যাবে কত টু এখন দেখেন টু যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকল টু হচ্ছে ফোর সেক্ষেত্রে আমাদের যে যোগ ফল হচ্ছে ফোর এই ফোরটা তো আমাদের বাইনারিতে কোথাও নেই জিরো আর ওয়ান বলে আছে নেই তাহলে আমরা কি করব আবারও এই বাইনারির বেস দিয়ে এই ফোরটাকে বিয়োগ করব তাহলে এই যে বিয়োগ করলাম সেক্ষেত্রে বিয়োগ ফলটা হচ্ছে টু এখন খেয়াল করে দেখেন টু বলেও কিন্তু আমাদের এখানে কোনো নাম্বার নাই কারণ আমাদের বাইনারির দুইটাই নাম্বার আছে একটা জিরো একটা ওয়ান সেই জন্য আমরা আবার টু দিয়ে এটাকে বিয়োগ করবো এবং সেক্ষেত্রে বিয়োগ ফলটা হবে কত জিরো এইবার আমরা এই জিরোটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এবং হাতে আমাদের হাতে থাকবে কত এখানে যেহেতু আমরা টু টাইমস টু দিয়ে বিয়োগ করেছি তাহলে আমাদের হাতে থাকবে হচ্ছে টু এই টুটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এখানে কথা হচ্ছে টু ওয়ান ওয়ান ইজ ইকাল টু ফোর সেক্ষেত্রে এবার একই রকম ফোর্সেস আমরা কিন্তু আবারও এখানে জিরো বসে দিতে পারি এবং আমরা বলতে পারি যেহেতু আমরা দুই বিয়োগ করেছি দুইবার বিয়োগ করেছি সেহেতু আমাদের হাতে থাকবে কত টু এখন টু যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু কত থ্রি তাহলে এখানে যদি আমি থ্রিকে বসাই থ্রি তো আমাদের বাইনারিতে নেই তাহলে থ্রি যেহেতু আমাদের বাইনারিতে নেই তাহলে আবার আমরা টু দিয়ে বিয়োগ করবো তাহলে থাকছে কথা আমাদের ওয়ান ওয়ান আমাদের বাইনারির মধ্যে আছে সো এখানে আমরা ওয়ানকে বসিয়ে দিলাম আর আমরা এখানে বিয়োগ করেছি কয়বার জাস্ট একবার তুই দিয়ে সেই জন্য আমরা হাতের একটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এভাবে কিন্তু একটা বাইনারি সংখ্যাকে যোগ করা যায় এখন দেখেন পরের ফর্মুলাটাও আপনি করতে পারেন একই সাথে একটু দেখে নিয়ে আমরা সেটা হচ্ছে ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে টু সো টু এর সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো দেখেন ওয়ান জিরো জিরোটাকে বসে দিলাম আমার হাতে থাকলো কত এক সেই একটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখন এটা যদি করি তাহলে এক যোগ এক যোগ এক ইজ ইকাল টু কত হচ্ছে পাঁচ পাঁচের বাইনারি ভ্যালু আমাদের কত কারণ যেহেতু আমাদের পাঁচ বলে কোনো বাইনারি সংখ্যা নেই শুধু পাঁচের বাইনারি ভ্যালু কত হবে ওয়ান জিরো ওয়ান দেখেন এই ওয়ান জিরো ওয়ানের ওয়ানটাকে আমি এখানে বসে দিলাম এখানে পয়েন্টটা দিয়ে দিই
সেই ট্রেনটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি টু যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু ফোর ফোর ইজ ইকাল টু হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেডের জিরোটাকে বসিয়ে দিলাম এবং আবার আমার থাকলো টেন সেই টেনটা টেন মানে হচ্ছে আবার হচ্ছে আমাদের টু সেই টুটাকে আমি এবার নিয়ে আসলাম এখানে সেই ক্ষেত্রে টু যোগ ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমাদের থ্রি থ্রি থ্রির বাইনারি ভ্যালু ওয়ান 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 ওয়ানের ওয়ান বসে গেল যেহেতু এদিকে আর যোগ করার কেউ নেই তাই ওয়ানটাকে আমরা পাশে বসে দিলাম তো এভাবে ধন্যবাদ সবাইকে